ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಇದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಹೌ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ತೆಲುಗು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಒರಿಯಾ ಜನರದ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಂಥೇಳಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ನಡೆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜೀವಿತವಾಗಿಡಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಲೈವ್ ದ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆದದ್ದು ಆದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೀವಿತವಾಗಿಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಬರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೃತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜೀವಿತವಾಗಿಡಲಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗೆ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಏಕೀಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತೋ ಏಕೀಕರಣದ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋರು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಏಕೀಕರಣದ ಇದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೀಕರಣ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳೆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಕನ
ಕೊಡಗು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡಗು ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಲತಾಯ ಧೋರಣೆ ಇತ್ತು ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇನ್ಲಿ ಅವರ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಹಿ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ತೆಲುಗು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷಾ ಒತ್ತಡ ಬಂತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಅಲ್ಲೇ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾ ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ಅದನ್ನು ಏಕೀಕರಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಷಾವರು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ದ ಡ್ರೆಮ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಹೌ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಕೀಕರಣದ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಕೀಕರಣದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಬಹುದು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕ್ರೇಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಆರ್ ಎಚ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಿಂಡಲ್ಡ್ ದ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಏಕೀಕರಣದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಯಿತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಆಲೂರ್ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಆಲೂರ್ ವೆಂಕಟರಾವ್ who is called as the architect of karnataka unification ekikarnada shilpi ant helthu karnataka da ekikarnada shilpi agiddaru avaru ee jawabdariyanna tagedkondru 1907 mattu 1908 ralli alur venkatrayaru dharwadadalli karnataka athwa kannadigara lekhakara sammelana nadisidru eradu pradhanavada sammelanagalu dharwadadalli nadidu 1907 1908 ralli ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆ ಎರಡು ಲೇಖಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಬರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಏಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಟು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಸೋನ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಸೋನ್ ಆ ಏಕೀಕರಣದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಆಲೂರ್ ವೆಂಕಟರಾಯರವರು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗತ ವೈಭವ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಜಯನಗರದ ಪತನದವರೆಗೂ
ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಈ ಪರಿಷತ್ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾಯಕರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು ಬರಹಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಭಾಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಭಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ನಂತರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಭಾ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏಕೀಕರಣದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಥರದ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದ್ದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಡೆದದ್ದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಕಾಸರಗೋಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕೀಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಬರೇ ಕೇವಲ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದರದ್ದು ವಿಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಯಿಲ್ಗೋಳ್ ನಾರಾಯಣವರ ಬರೆದಂಥ ಗೀತೆ ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಏಕೀಕರಣ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹುಯಿಲ್ಗೋಳ್ ನಾರಾಯಣವರು ಬರೆದದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಕೀಕರಣ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೇವಾ ದಳದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೇವಾ ದಳ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೇವಾ ದಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಎನ್ ಎಸ್ ಹರಡಿಕರ್ ಅವರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ ಎಸ್ ಹರಡಿಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೇವಾ ದಳ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ರುಜು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಿ ಆರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೆ
So, it is called as today the blueprint of our present constitution 1928 Nehru report drafted by Motilal Nehru. Otherly, Bharata ke bhasha var rajya bala bagge ye vandu prasthava ne agito. Yidu vandu riteli eki karana ke matishto hasa ye vandu spurti prerane shakti anna ye vandu nidito. Hattombattora nalvattiyol. Bharata swatantra bandha nantar. Ega hasadage swatantra vaga gondanta ye vandu Bharata da yedarge. Yiddanta on the Dodda Summer Sendre, Bharatake Basha or Rajagal Stapane Madabeko, Bedavo. Yidu Dodda Prashnagita. This was the main question whether linguistic state has to be established or not in India. After independence, this was the question. Avondo Swatantra Bandanantra, Iritia Danta on the Prashne Ale Bandutu. Adakagi, either a bagge, even the worthy and salisalo. Jawarlal Nehru or our one the Ayoga one name Sidro Adike SK Dhar Ayoga and Telkarita headed by SK Dhar Adike Dhar Commission and Telkura Kariya Lagide Dhar Ayoga and Tele. It is a single man commission. Wabba Vektia Ayoga Wagito Ayoga the Udeshe in itandre Ile Bharatake Bashawar Rajagal Stapane Agabeko Bedo either Bage Yvanda Verdi and Nedwat. Dhar Vardi and Hatomatora Nalva Tentrali, 1948, the Dhar report was given. Dhar Vardi Bandaga Aga Yenitandre, Adrali and Treslagitandre, Bharateke Bhasha Varu Rajagala Avashakate Yilla. There is no necessity of linguistic states to India. Bharateke Bhasha Varu Rajagala Ile Avashakate Yilla and Tele, Dhar Vardi Ele, Helalaito. This Report was disappointing to many people. Ye Vardi and Manto Dara Vardi, Aneka Janarega Ido Asamadhana Mudisito. Kevala Kanad Janaregala, Berebere, Stala the Liruanta, Eki Karanaka Horata Marta Iruanta, Naikara Livan the Asamadhana Bandit. He can now note the E. Karana Dindagi Berebere, Barata the Pradesha Dinda Hosa Ayoga Galana, Name Kamada Laito, Mato. Hatombatura Nalva Tentrali, Jaipur Dali, E. Ayogagal Javarla Nehru or no Yvanda, Ali Beti Agit Hatombatura Nalva Tentu, Jaipur Dali, Javarla Nehru Agena Pradhanamante, Aura no Ile Beti Agit Nama Kanada Pradesh in the Ayoga the Netruta Vaisekondo, yes Nijlinga Power Agitur. So it was under yes Nijlinga Pa, the Kanada delegation was led to Jaipur. And a request was poured on Jawaharlal Nehru to reconsider the issue of linguistic state. Bhashawaru Rajada Mate Adra Visheda Bage Puna Yvanda Alo Chesalo Yvanda Watada Hera Light. Kudale now Nortivi Jawarla Nehru Inon the Hosa Ayoga one name Sidro Adeke JVP Ayoga and the Kariya Lagide. Mura Sadesara Ayoga Vagita Jawarla Nehru Wallabai Patel Patabi Sitara Maya. This Ayoga the Muru Mukya Sadesar. You are a Netratadali, JVP Ayoga the Nirmana Vagit. Mate Abhasha or Rajagala Bage, either a bage, even the Hosa Wagi, even the Vicharan in Adatu. E. JVP Verdi Bandaga. As a medal now noted, A Verdi in Heratandre Sadeke E. Basha or Rajagala, Avashakatela. Adre genera bhavanegalege gauravana salisalagwa. We respect the sentiments of the people, but at present, here the linguistic states is not necessary. But we respect the sentiments of the people, genera bhavanegalege now gauravana salasaitivi. Matu adrali visheshwagi now nortivi, Telugu raja the bage, sakashtu, valavana torislai to ye vardiali. Telugu raja the stapane bage, hechena ye vanda, valo now nortivale. JVP Vardi, other a cool lay than even the Jarigatar Lagalella, Hatombat Nura, Ivat the Murali, Matte e Bashawar Raja the Samasa Hutikot Telugu Raja the Bedike Prarambavait Putti Sri Ramura or Netra Tadali A Telugu Raja the Stapanegagi, Chalavali Prarambisitor Upovasa Satya Gravan no Kantar Sumaru Ivat Tula Dina Upovasa on the Madi Anarogya stiti in the Potti Sri Ramalo Maranavagit. E. Karanakagi 
ತೆಲುಗು ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ ಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರರಂದು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಗಣತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರರಂದು ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಸ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಆಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಫಜಲ್ ಅಲಿ ನಂತರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಚ್ ಎನ್ ಕುಂಜ್ರು ಕೆ ಎಂ ಫಣಿಕರ್ ಕೆ ಎಂ ಫಣಿಕರ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಕುಂಜ್ರು ಮತ್ತು ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಈ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಆಯೋಗ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ವರದಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರೀಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಜಲ್ ಅಲಿಯ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆಗಿನ ಒಡಿಯರ್ ಅರಸರಾದ ಜೈಚಾಮರಾಜ ಒಡಿಯರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಮುಖರಾದರು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಜೈಚಾಮರಾಜ ಒಡಿಯರ್ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನರ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರವರೆಗೂ ಐವತ್ತಾರರವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಈ ಒಂದು ಏಕೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡದ್ದು ಅದು ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮಿಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಏಕೀಕರಣದ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಏಕೀಕರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನೇ ಈ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ